za Yesu kwangu ni tamu sana kisa cha kicha thamani unipendeza sasa jinsi malaika wengi walivyo imba sifa Wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa vipindi hivi tunawakaribisheni kwa mara nyingine kwa ajili ya kuendelea kujifunza katika kipindi hiki cha uamsho na matengenezo katika siku ya leo tunalo somo ambalo litakuwa na vipengele viwili kwanza kabisa yule ambaye mnakwenda kujifunza pamoja ni Erasto na somo letu la siku ya leo tutajikita kwenye vipindi vitu viwili kitu cha kwanza umuhimu wa maji katika mwili wako somo la pili tutaangalia ikiwezekana moyo magonjwa ya moyo na tiba zake karibuni sana kwanza kabisa tuanze kusoma neno la Mungu linatuambiaje kuhusiana na maji. Mungu mwenyewe ndiye kaumba maji. Yanasomeka hayo katika kitabu cha Zaburi sura ya 114. Lakini vizuri kabisa tuanze na mstari ule wa kumi, tutaisha wa 14. Inasema hivi, hupeleka chemchemi katika mabonde. Zapita kati ya milima. Kando kando hukaa ndege wa angani kati ya matawi hutoa sauti zao huinywesha milima toka orofa zake nchi imeshiba mazao ya kazi zako huyameesha majani kwa makundi na maboga kwa matumizi ya mwanadamu ili atoe chakula katika nchi Haya ni mafungu ambayo mtungazaburi anatuonyesha ukuu wa Mungu. Mungu mwenyewe ndiye katoa chemchemi za maji, ndiye e, katupatia maji hayo kwa ajili ya matumizi ya kila siku. Vile vile e, maji hayo husaidia mimea, a, tunapata mboga, tunapata nafaka, tunapata chakula mbalimbali mbali kwa sababu ya yale maji ambayo Mungu ameyaumba. Vile vile tunaweza kusoma katika kitabu cha Marko Sura ya tisa mstari wa arobaini na moja. Fungu hilo linasema hivi na kwa kuwa yeyote atakaye wanywesha nini kikombe cha maji hakika atapata thawabu yake. Hiyo ni Marko tisa arobaini na moja. Kumbe unapompatia mtu maji ya kunywa si kwamba jambo hilo linaishia hapo bali thawabu yako inawekwa akiba siku moja utakuja kukutana nayo katika siku ile ya mwisho. Katika kitabu cha kutoka vile vile sura ya 23 mstari wa 25 panasomeka hivi Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu naye atakibarikia chakula chako na maji yako nami nitakuondolea magonjwa yako Kumbe Mungu mwenyewe aliahidi kukibariki chakula aliahidi kuyabariki maji chakula tunachokula na maji tunayokunywa hatimaye vituletereze afya nzuri afya njema tupate kupona magonjwa kumbe chakula tunakula ndiyo lakini mwisho wake tunapata nguvu tunapona pia magonjwa maji vile vile hali kadhalika tunakunywa kiu tunakidhi haja ya kiu vile vile tunapona pia magonjwa sasa ngoja tuangalie haya maji Mungu kaweka nini ndani yake kama vile faida ambazo Mungu aliziweka katika maji. Kwanza kabisa katika maji kuna magnesium, kuna calcium, kuna potassium na madini mengine mengi ambayo Mungu aliyaweka kwenye maji. Vile vile maji yanafanya kazi kubwa sana ndani ya miili yetu. Maji husafisha tumbo. Nipate kuambia kwamba Maji yanasafisha tumbo ndio maana sio vizuri kunywa maji ukiwa unakula sio vizuri kunywa maji ukiwa umemaliza kula papo hapo ni vibaya kwa sababu kazi ya maji ni kusafisha kwa hiyo 
ni kunywa maji dakika 30 kabla ya chakula na masaa kama mawili baada ya chakula sio vizuri kuchanganya maji na chakula kwa pamoja sasa maji husafisha tumbo maji yanarakibisha uchovu yanaondoa uchovu maji yanawasaidia watu wanaoharisha unajua kuharisha kuna, kuna kufanya upoteze maji mengi mwilini kwa ni sharti kama mgonjwa anaharisha mpe maji ya kunywa kwa wingi kwa kiasi kikubwa ili eh, uweze kurudisha yale maji yanayopotea wakati anapokuwa anaharisha maji yanawasaidia watu wanaotapika baada ya kutapika kama hali imetulia mpe mgonjwa maji ya kunywa kwanza ndio msada wa kwanza ndio vingine vifuate kama huduma ya pili maji yanahitajika kwa akina mama wa nyonyeshao kama wewe ni mama anayenyonyesha zingatia sana swala la kunywa maji kwa sababu usipo kunywa maji ya kutosha maji yana sehemu kubwa sana kwa ajili ya kutengeneza maziwa kwa hiyo jitahidi sana utumie maji ya kutosha kwa siku maji hurainisha viungo maji yanazuia magonjwa ya maumivu ya kichwa kama una kipanda uso kama kichwa kinauma msada wa kwanza ni maji ya kunywa ya kutosha yanasaidia kupunguza ile hali ya maumivu ya kichwa badala ya kushinda bila kunywa maji heri ushinde bila kula yapo magonjwa mengi ambayo yanaweza kupona kwa sababu ya kushinda bila kula au kufunga tuseme hivyo lakini hakuna magonjwa ambayo yanatibiwa na kushinda bila kunywa maji bali ukishinda kuanzima bila kunywa maji unajiletea hatari kubwa zaidi maji yanasaidia katika uyayushaji wa chakula maji yanafanya joto yanarekebisha joto yanafanya joto la kadri joto la mwili liwe katika hali ya kadri lisivuke kiwango wala lisiende chini sana yani joto lile linakaa katika kiwango kinachostahili maji huzuia vidonda vya tumbo kama umetumia unatumia maji vizuri sana kwa uaminifu kwa muda unaofaa usichanganye maji pamoja na vyakula usikose kunywa maji ha? hiyo hali ya kuhisi vidonda vya tumbo inaondoka maji yanasidia figo ikumbuka ya kwamba figo lina kazi kubwa sana mwilini na kazi nyingi Mungu akipenda katika vipindi vitakavyofuata tutalipanua somo la figo na magonjwa yake na tiba zake lakini huduma ya kwanza ni maji e, kazi za figo ni nyingi sana e, zinahitaji maji ya kutosha usipokunywa maji figo zitapata shida na dalili yake utaanza kuiona pale unapokwenda haja ndogo unatoa mkojo wa rangi ngeni tofauti kabisa hapa ujue figo lina kazi kubwa sana limekoswa maji kwa machache maji yanatibu magonjwa ya koo e, na magonjwa maambukizi infections maji yanasaidia sana pale maji yanazuia kukwama kwa sauti watu wengi sauti huwa zinakwama lakini unapotumia maji kwa kiwango cha kutosha sauti haikwami kamwe vile vile magonjwa ya koo hayo yote yanaondolewa na kutumia maji ni kinga kwa ajili ya hayo magonjwa na magonjwa ya sehemu za siri kama hutumii maji ya kutosha magonjwa ya sehemu za siri yatakushambulia uh, utapata shida nyingi sana katika sehemu za siri maji yanaondoa mafuta ule mgando cholesterol katika damu na ini maji yanafanya kazi kubwa sana ya kusafisha yale mafuta mabaya katika damu maji yanazuia magonjwa ya utumbo mwembamba na utumbo mpana maji yana Saidia katika maumivu ya kope kama unajikuna kuna kwenye kope za macho maji yanafanya kazi pale maji yanazuia ukavu au kukaukiwa kwenye mwili wako maji yanasaidia uti wa mgongo yanasaidia uti wa mgongo ukinywa maji ya kutosha uti wa mgongo unafanya kazi yake vizuri maji yanazuia maumivu ya mifupa kama mifupa inakusumbua tumia maji ya kutosha japo unatumia dawa zingine za kuweza kusaidia tatizo hilo lakini maji yawe huduma ya kwanza yanasaidia katika haja ndogo kama una maumivu katika haja ndogo huduma ya kwanza ni kunywa maji ya kutosha kwa sababu hata kama unatumia dawa lakini usinywe maji bado utapata shida katika haja ndogo maji yanawasaidia kina mama au akina dada wasipate maumivu wanapokuwa katika siku zao za hevi maji 
e, ni kinga kwa ajili ya kipindu pindu. Kama unakunyua maji ya kutosha wakati mwingine unaweza useambukizwe. Japo zipo na dawa zingine unabazo unazo katumia kama vile kula kitungu saumu kwa wingi. E, lakini maji na ayo pia ya namusada mkuba sana katika kukinga dhidi ya ugonjwa wa kipindu pindu. Maji e, ya narekebisha vurugu tumboni. Kama una vurugu tumboni, tumia maji tu ya kutosha, ile hali itaisha. Maji yanazuia magonjwa ya ngozi eh, na magonjwa ya fizi. Watu wengi wanasumbuliwa na fizi lakini wanapotumia maji ya kutosha ile hali itaendelea kukaa sawa. Maji husaidia katika kuondoa gesi tumboni. Maji husaidia katika kipanda uso. Kama una kipanda uso, maji ni msaada mkubwa sana kutumia maji. Nitawambia mwishoni mwa somo hapo mbeleni namna ya kuweza kutumia maji usije ukatumia kwa njia mbaya. Maji vile vile husaidia katika mishipa ya neva na magonjwa ya masikioni. Hapo maji kabisa hufanya kazi vizuri sana. Vile vile naweza nikaambia kwamba maji yanarekebisha mapigo ya moyo. Kama moyo unapiga vibaya, maji yanasaidia katika kurekebisha na kuondoa hali ile. Maji yanaondoa vi, vidonda mdomoni na ugonjwa wa baridi ya bisi na ugonjwa wa nyongo nyingi katika damu magonjwa ya gout eh? watu wengi wana shida ya gout wanakuwa na mauvimbe kwenye majoint maji yanafanya kazi vizuri saidi pale kwa sababu japo kuzipo dawa zingine za kwanza kutumia tutaendelea kuzitaja kadri tutakavyoendelea kufata vipindi hivi na kujifunza juu ya magonjwa na tiba zake lakini msada huduma ya kwanza ni kutumia maji ya kutosha vile vile maji yana kama una hali ya kutoka damu mapuani tumia maji ya kutosha yatarekebisha hali hiyo maji yanazibua pia mishipa iliyoziba maji e, yanaondoa hali ya kuwa na vichomi kama una vichomi kama una vichomi unaweza kutumia maji ya kutosha ile hali itaisha watoto ambao hawatumiagi maji sana huwa wanapenda kususa na kurialia sana na kuleta fujo Ha, wasaidie kwa kuwapatia maji ya kutosha. Hakikisha watoto wako wanapata maji ya kutosha kila siku. Hii ndiyo dawa ya kwanza katika maisha ya mwanadamu. Asilimia sabina tano za mwili wa mwanadamu eh, zinasaidiwa na maji. Katika hali ya uzito sa, asilimia sabini zinahitajika sana. Kwa hiyo maji ni msaada mkubwa sana. Kwa hiyo eh, nipate kuambia ya kwamba Maji yanafanya kazi ndani ya mwili na nje ya mwili pia. E, yanafanya kazi sehemu zote. Kama unayaoga kama tutaangalia hapa mbeleni kidogo, lakini kwanza niwaambie namna ambavyo e, maji e, yanaweza yakatumiwa. Unaweza kuyatumia namna gani? Zipo njia saba za kuweza kutumia maji. Kwanza ni kunywa. Hii ni njia ya kwanza. Njia ya pili ni kuyakalia kukaa kwenye maji unaweza katengeneza beseni nitayapanua hapo mbeleni namna ya kuyakalia maji na magonjwa ambayo yanapona kwa sababu ya kukaa kwenye maji njia ya tatu ni kuoga unaweza kaoga baharini ziwani mtoni au bafuni hapo kabisa unapona magonjwa mengi nitayataja mbeleni vile vile kuna kuchovya viungo ambavyo vinaumwa katika maji hiyo nayo ni njia nyingine ya kuweza kujitibu ni njia ya nne. Njia ya tano ni kama vile kuyachemsha na kukanda kufinya finya sehemu zile ambazo oh, zina kama uvimbe kama matatizo mbalimbali. Hiyo ni njia nyingine ya kuweza kutumia maji. Njia nyingine ya sita ni kutumia mvuke, mvuke wa maji, mvuke wa maji nao pia ni msaada mkubwa sana katika mwili wako. Njia ya saba ni kuyaangalia tu Unaona watu wengi wanaenda baharini. <laughs> Wanatembea pale pwani, wanaangalia bahari, unajisikia hali nzuri, yani kuna magonjwa mengi ambayo yanaponyeshwa na kuangalia tu kwenye maji, ziwani au baharini au kwenye bwawa kubwa la maji. Sasa na, naweza nikupanua, nikaanzia kwenye ile njia ya kwanza ambayo tumeanza nayo. Njia ya kwanza nimesema ya kwamba kunywa. Angalau kabisa kiasi kidogo ambacho kinahitajika katika mwili wako ni lita moja na nusu hadi mbili za maji usikose kunywa maji ya kiasi hicho. Ukienda chini ya hapo utakutana na shida. E, ni kwamba unaweza kutumia nusu lita asubuhi unapoamka kutoka kitandani nusu lita. E, nusu lita nyingine kabla ya kula chakula cha mchana 
nusu lita nyingine na saa ya mchana mida ya arasiri nusu lita nyingine mida ya jioni kwa hiyo unatimiza lita mbili namna hiyo wale wenye ambao wanakaa kwenye nchi za joto kuzidisha kiasi hicho sio vibaya kwa sababu mwili unapozidisha maji mengi mwilini mwili unachukua yale yanayohitajika yale ambayo haihitajiki yanatolewa nje kwa njia ya kujisaidia haja ndogo kwa hiyo hiyo ndiyo njia ya kwanza ya kutumia maji njia ya pili ya kutumia maji nimesema kwamba ni kuyakalia naweza kwa una, una shida kwenye sehemu za siri una shida mbalimbali katika sehemu hizo za siri kukaa kwenye maji ni vizuri sana hayo maji yanaweza kuwa ni ya uvuguvugu au ya baridi nianze na yale ya baridi yale ya baridi unapokaa kwenye maji ya baridi ni dakika tatu usizidisha dakika tatu hadi nne basi hapo ni mwisho ya uvuguvugu ndio yanakaliwa dakika tano. sasa haya ya baridi ukikaa kwenye maji ya baridi yanatibu nini yanatibu maumivu mwilini yale maumivu yanayoletwa na kipindi ulicho nacho cha huzuni kama unahuzunika lazima itakuletea hali e, ya kusikia maumivu mwilini unapoingia kwenye maji unakaa kwenye maji ya baridi yataondoa ile hali wale watu ambao hawasinzii vizuri hawapati usingizi vizuri wakae kwenye maji baridi watapona wale watu ambao wana wasiwasi katika akili eh? wana wasiwasi wakae katika maji watapona wale watoto ambao wanapenda kulialia ovyo bila shida yoyote wakalishe kwenye maji baridi watapona wale watoto ambao wanachemka ghafla eh? ana ile hali ya kuchemka chemka ghafla mtoto alikuwa mzima afya nzuri lakini unashtuka ghafla anaanza kuchemka ile, ha, ile hali itaondolewa na kumkalisha katika maji sasa ni dakika tatu tu dozi inaisha kutwa mara moja yale ya uvuguvugu nayo ndio tunayaendea yale ya uvuguvugu kaka kwenye maji ya uvuguvugu yanatibu magonjwa yafuatayo kuna magonjwa ya kibofu cha mkojo maumivu ya kibofu cha mkojo hayo yanaponyeshwa na kukaa kwenye maji ya uvuguvugu mm, na kwenye sehemu za siri maambukizi ya sehemu za siri nayo pia yanaponyeshwa na kukaa kwenye maji ya uvuguvugu na njia ya haja kubwa kama ina matatizo ina maumivu uvimbe na hemorrhoids hayo magonjwa yote yanatibiwa na kukaa kwenye maji ya uvuguvugu vile vile wale ambao wanapata hedhi lakini hafifu zinakuwa kidogo sana ha? au zinakuwa na utaratibu mbaya kukaa kwenye maji ya uvuguvugu kunawasaidia sana lakini wasikae kwenye maji hayo wakiwa katika siku hizo wanasubiria kwanza zile siku zinapita ndo wanakaa kwenye maji ndio utaratibu mzuri yapo magonjwa ya mishipa ya miguu watu wengi wana shida za kuuma miguu mishipa ya miguu hayo magonjwa yanaondolewa na kukaa kwenye maji ya uvuguvugu vile vile na maumivu ya kutoka kwenye goti kuteremka chini eh, hayo nayo pia msada wake ni kukaa kwenye maji ya uvuguvugu zingatia muda wa kumaliza kwenye maji hayo ni muda wa dakika kuanzia kumi hadi kumi na tano. Kimaliza zile dakika unayamwaga yale maji. Hatumii kwa chochote hapana. E, njia ya tatu tumeisema kwamba ni kuoga. Kuoga ni kuzuri sana. Kuingia bafuni na kuoga e, kama unaoga maji ya baridi utapona kwanza utapumzika mwilini, mwili utarudisha hali yake ya kawaida ya kupata nguvu, ile hali ya uchovu itaisha. Vile vile maumivu maumivu yote yataisha. Ha? damu ambayo wale wana upungufu wa damu anemia hayo mambo yataisha vile vile maji yanawasaidia watu ambao wana magonjwa ya uvimbe 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 wana maumivu kimgusa sehemu fulani anakuambia ninaumia hapa kuna mauvimbe ambayo hayaonekani lakini anaumia umia sana hiyo hali itaisha kama akiendelea kuoga vizuri usilale bila kuoga magonjwa pia ya mishipa na kutosinzia vizuri hayo yote yanamalizwa na kuoga maji ya, ya, ya kuoga yanapumzisha ubongo ambao umechoka kwa sababu maji ya baridi yanaondoa damu ambayo imejirundika katika ubongo kwa sababu ya kutumia akili sana unajua siku hizi tulizonazo akili inatumika sio mchezo kwa hiyo kumbuka sana kuoga maji ya baridi kwamba kutakusaidia ondokane na ile hali. Kwa machache maji yana thamani, yana faida kubwa sana. Lakini siku hizi tulizonazo, shetani mjanja sana. 
tena ni mbaya ametupigisha korosi amewezesha watu wengi kupiga korosi wakapiga korosi kabisa wakaacha kutumia maji badala yake wanatumia juisi unajua hizi juisi za viandani zina shida nyingi sana eh, sio vizuri kuendelea kuzitumia sana zina sukari zina mambo mengi ambayo uh, yanasumbua sana katika miri yetu kwa hiyo usitumie usitumie hivyo vinywaji badala ya maji hapana maji ni msada wa kwanza katika afya yako maji ni huduma ya kwanza hayalinganishwi na kitu chochote ya yeah. e, watu wengine badala ya maji wanatumia kahawa chai soda vitu kama hivyo haviwezi kuwa badala ya maji sasa nataka nikwambie kama maji ni ya kusafisha uchafu na takataka zilizoko mwilini Una, hivi unaweza ukatumia chombo chako kwa kukisafisha na soda unaweza kusafisha sahani na vyombo vingine na soda unaweza kusafisha kisha kitu chochote na, na juisi haiwezekani ili usafisha chombo kiwe safi kiwe katika hali ya usafi unatumia maji hata miili yetu haiwezi kusafishwa na hivyo vitu bali hivyo vitu wakati mwingine vinatutetea shida kadri tutakavyoendelea kufuata vipindi hivi tutapata faida kubwa sana tutaendelea kuvipanua katika masomo haya kwenye kipindi hiki cha uamsho na matengenezo kwa hiyo ni vizuri kutumia maji kwa, kwa kupitia utaratibu huo niwakumbushe tena kwamba maji kama unataka kunywa maji kabla ya kula kwanza kabisa kunywa maji asubuhi unapoamka nimesema nusu lita kabla ya kula dakika 40 au 30 unywe kikombe kingine cha nusu lita aha baada ya chakula zaidi ya masaa mawili yanafaa yapite ili chakula kile kwanza kitoke tumboni kwa sababu na wewe mwenyewe huwezi kuosha chombo kikiwa na vyakula lazima unatoka kwanza vile vyakula kisha ndo una unasafisha kwa nini watu wengi wanasambisha matumbo yao wanasafisha vyombo ambavyo vina vyakula sio vizuri vinaingia pale kama hivyo vinywaji ni vya baridi vinaingia kwenye chakula vikishaingia kwenye chakula vinachangamana na kile chakula hatimaye ubongo unafanya kazi kubwa sana uh, wa kuwezesha tumbo kupambanua yale maji yatoke kwenye chakula kisha ndo uyeyushaji uendelee hivyo vitu sasa vinamaliza nguvu za ubongo vinaleta shida nyingi sana vurugu tumboni na kadhalika na wakati mwingine huacha vidonda vya tumbo kwa hiyo ni vizuri sana watu wazingatie swala la kunywa maji kwamba yananywewa sio kuchanganywa na chakula ni katikati ya vyakula au kabla ni, ni, ni baada ya chakula au kabla ya chakula e, kwa hiyo huo ndio utaratibu mzuri wa kunywa maji katika kitabu cha Wakorinto sura ya tatu mstari wa 16 anasema ya kwamba miili yetu ni hekaru la roho wa Mungu na mtu atakapoliharibu hekaru hilo na Bwana mwenyewe atamharibu. Kwa hiyo ni vizuri sana kutunza afya zetu katika mazingira mazuri, tusinywe ovyo ovyo, tusile ovyo ovyo bali e, tuweze kutumia kama Mungu alivyosema. Nilikuwa nimesema ya kwamba nitagusia kuhusiana na Uh, magonjwa ya moyo lakini naona muda wetu hauturuhusu kulipanua somo hilo katika kipindi kitakachofuata usikikose tutajaribu kuliangalia kuli vizuri swala hilo la ugonjwa wa moyo tutalipanua zaidi ili kila mtu aweze kuelewa lakini siwezi nikaondoka hapa bila kuwapatia msaada wale ambao wanatufuata katika kipindi hiki kwamba wao wanatumia msaada huo japo tutalipanua na kulielezea kwa upana lakini kama hapo unaweza kupata uh, njegere niko na wadokezea wale wa, wenye shida za moyo kama wana pressure kama ni ya kupanda kama ni ya kushuka msaada wa kwanza ambao unaweza kutumia kama uh, una njegere unaweza kuzipika pamoja na ngano sio unga wa ngano hapana punje za ngano kavu unazipika pamoja na njegere basi unakula usiweke chumvi ndani vinakuwa na utamu mzuri badala yake utanyunyizia juu mafuta ya mm, zaituni hayo mafuta yanapatikana kwenye supermarket zote hasa katika nchi zote kwa hiyo utaweka mafuta pale kwenye chakula hicho kabla ya kukila halafu utatumia kile chakula Uh, kutwa mara moja angalau mara tatu kwa wiki ujizoweze kula chakula hicho vile vile na tunda la apple hilo tunda ni msada sana katika uh, 
magonjwa ya moyo inarekebisha vizuri sana vile vile uh, unaweza kutumia kachumbali kachumbali salad ya kitungu maji kitungu maji unakikata vizuri vizuri uh, baada ya hapo unachukua limao nayo unaikata uh, na maganda yake ukishaikata vizuri eh, unaweka asali kijiko kimoja au viwili asali mbichi usitumie asali yoyote ya ovyo ovyo asali mbichi aha hatimaye unaweka mafuta ya zaituni kijiko kimoja unachanganya vizuri baada ya hapo unakula ile kachumbari ni kutwa mara moja kabla ya chakula cha mchana kutwa mara moja siku tatu kwa wiki wiki nne mfululizo yani kila wiki siku tatu utapona vizuri kwa sababu hiyo dawa itaingia izibue ile mishipa iliyoziba kwa sababu ya mafuta na mgando wa vyakula tunavyokula tutakuja kulipanua katika kipindi kingine endelea pia kutumia mboga inayoitwa celery ambayo kwa Kiswahili inaitwa figili hiyo mboga ni nzuri sana na maboga hicho ni chakula kizuri sana kwa ajili ya wagonjwa wa moyo na vitungu swaumu vitungu swaumu kama pressure inapanda vinaishusha vina kama moyo unapiga kuliko kiasi low blood pressure eh, yani inakuwa pressure ya kushuka kitungu swaumu kinaongeza inakuwa katika revo nzuri kwa hiyo usikose kukitumia na matunda yanayoitwa mapera vile vile na machungwa hayo nayo pia yanawasaidia sana wagonjwa wa moyo hivyo vitu ambavyo nimevisema pale vinamsaidia mtu kupata haja nzuri haja ndogo na kubwa na kurekebisha mapigo ya moyo moyo unafanya kazi vizuri kwa machache katika siku ya leo napenda niishie hapo Mungu atusaidie kupona Mungu atuwezeshe kunywa maji vizuri kula chakula vizuri tuweze kupona magonjwa kwa sababu yeye aliahidi kama ambavyo tumewasomea katika kitabu cha Biblia kwamba atakibariki chakula chetu atabariki na maji yetu tunayotumia hatimaye na kutuondolea magonjwa Mungu atusaidie na atuwezeshe kuyaweka katika matendo katika jina la Yesu amina za Yesu kwangu ni tamu sana kisa cha kicha thamani unipendeza sasa jinsi malaika wengi walivyoimba sifaa